嗨，我是焦妮，今天聊的是叶真忠贤的绝教。想象一下，你有一个这样的家庭，你们是四口之家，你的母亲是全职主妇，整天挂着一脸假笑的感慨：“我们一家真的好幸福呀。”他家务偷工减料，做饭敷衍了事，你丝毫体会不到母亲所谓的幸福。你的成绩一般，长相平凡，母亲平时对你满不在乎，闲下来就挖苦你的外貌，贬低你的才能。不知从什么时候开始啊，你对什么都提不起兴趣。而你的爸爸对你来说只是一个熟悉的陌生人，他工作忙碌，对家里的事不闻不问，你们甚至一年也说。不上几句话。你还有一个弟弟叫小纯，他从小体弱多病，但你的妈妈对他的照顾却无微不至。小纯细皮嫩肉的，惊呼不得呀！放心，妈妈会保护你啊！每天早上帮小纯量体温，只要稍微超过三十七度，就会向学校请假背他去医院。妈妈只在乎小纯，若你难得感冒了，虽然他表面上会照顾你，态度却与对小纯时相差甚远。真是的，真受不了你这孩子，他只会一脸不情愿地喂你吃感冒药。你的母亲是个奇怪的人，你完全无法理解她。比如，除了面对小纯，她几乎没有发自内心的笑容。她说的幸福也肯定是谎言，但她到底在骗谁呢？有一件事情曾让年幼的你感到毛骨悚然。那天你半夜口渴起来喝水，看见平时沉默老实的父亲正掐着你母亲的脖子，恶狠狠地说：“也不看看是谁在供你吃穿，那么爱计较是要干嘛？”而你的母亲则窝囊地跪在地上求饶。那个总是假笑死不认错的母亲，居然轻易屈服于暴力之下，令你感到不寒而栗。更可怕的是，接下来你听见父亲命令母亲脱掉衣服，张开腿，你目睹了一场下流的暴力的交媾，你仿佛在目睹若。或者被坏人吞吃入腹，这一切的起因是你的父亲找色情服务被你的母亲发现了，错的明明是父亲啊，为什么会这样？更令你不解的是，第二天你的母亲却挂上了一贯的假笑，嘴里依旧发出“我好幸福啊”的感慨，看见你时啊，也依旧冷嘲热讽。在这样的家庭长大，你会拥有怎样的人生呢？你最渴望的会是什么？得到渴望的东西之后，一切都会好起来吗？你名叫铃木洋子，因为出生时是晴天，所以就叫洋子了。嗯，这是最烂大街的名字。和伴随着母亲最美好的祈愿降生的孩子不同，你从出生起就被那句“其实我比较想要男孩子”的咒语诅咒了。一九八九年，昭和天皇驾崩，那年你家也发生了一件大事，你的弟弟小纯被车撞死了。由于是他自己冲出去的，所以警察将案件定性为车祸，司机不会被追责。你的母亲不能接受这样的判决，而你认为小纯是自杀，因为你隐约知道小纯一直在被同学霸凌，可怜跟小。小纯并不亲密的你都察觉了这些蛛丝马迹，你的母亲却没有。后来你们发现了小纯留在房间的遗书，可你的母亲却一把撕掉了遗书，并且非要说遗书是你伪造的。比起自杀，他反而接受了警方车祸的判决。他并不关心小纯死亡的真正原因，所以他到底爱小纯吗？晚上，小纯的鬼魂化为一只金鱼出现在你的房间。遇到这等怪事啊，你并不害怕，反而问他：“你为什么死掉？”人类以为自己的行为是由自己掌控的，但其实都是无意中随着环境产生的反应。接着，他跟你说了一个你日后将奉为圭臬的理论：所谓人类啊，说穿了只是一种自然现象。人类如何诞生、如何生存、如何死亡，全都跟下雨或下雪一样，毫无道理可言。我的自杀也不例外。这是你第一次接触到这个理论。随着你慢慢长大，它将会被你延伸、完善，成为你解释这个荒诞世界的终极答案。被房东发现时，这个房客已经死了几个月了，看来是被同样关在屋内的十来只猫吃掉的。地上遍布着腐烂风干后的动物肉块和繁殖在腐肉上却熬不过冬天的死蛆跟死苍蝇，当中还掺杂着大量动物毛发。几具猫尸如海上孤岛般散落四处，周遭则围绕着更多虫尸。就眼前所见，房间中央有一具人尸，旁边围着大约十具猫尸，尸体的头部只剩下一部分头皮和毛发，不留一点肉屑，四肢也成了白骨。这看上去是典型。的被吃醒孤独死，在这个颇为惨烈的死亡现场，警察找到了屋内的收据和存折，上面名字一栏写着“铃木洋子”。由于尸体已经面目全非，现在警方需要进一步确认死者的身份，所以必须要调查铃木洋子的户籍，寻找他的家属，然后通过 DNA 核验身份。负责此案的女警林奶在调查洋子户籍信息时发现，她竟然结过四次婚，除了她的第一任丈夫还活着外，其余三个男人都在结婚一年内死亡，并且她都在丈夫死后半年就再婚。林奶从半年这个间隔时间嗅到了浓浓的犯罪气息，因为日本法律规定啊，女性离婚半年后才能再婚，这是为
个防止女性怀孕时离婚无法离亲孩子的父亲是谁而产生的法律。杨子这样卡着时间再婚很可疑。除此之外啊，林奶现在需要找到杨子的母亲，也就是杨子唯一的血亲的下落来查验尸体的身份。为什么是唯一的血亲呢？因为杨子的父亲二十多年前就抛下妻女失踪了。你那沉默寡言却让你无比恐惧的父亲，在今天早上没话找话的跟你聊起了天气。你强装淡定，程序化的回应，心里不知道父亲怎么今天这么奇怪。后来你才知道，这算是他的告别。那天他出门后再也没回来了。父亲失踪后啊，你们试过报警，但是警察以无权干涉成年人的行踪为由拒绝帮你们找人。没多久，有人上门来要收你家房子，你和母亲这才知道，因为欠债，父亲已经将房子偷偷抵押出去了。你虽然有工作，但是工资微薄，还在计划你和母亲接下来要怎么生活。可出乎你意料的是，母亲却选择抛下了你，独自去投靠舅舅一家。你自认为斩也斩不断的迁徙，竟然轻轻松松的被你母亲斩断了。四口之家现在只剩下你一人，你仿佛被整个世界遗弃，但你还是打起了精神，租了间房子，开始独居生活。就在你渐渐适应独居后啊，你遇见了高中时期暗恋的学长山崎。这次重逢让你们打开了话匣子，你这才知道原来他也喜欢你，原来这个世界没有遗弃你。你们开始交往，山崎邀请你和他一起去东京。我需要你，请跟我一起走。他态度诚恳地说：“我需要你。”听到这句话，你默默下定决心。或许你还没察觉，但你长年以来所渴求的就是这么一句话。你知道自己只是一个平凡的女人，论能力、论长相都是普通人，但你还是强烈渴望被人需要，因为那是母亲不曾给过你的东西。你们结婚了，你终于找到了追寻已久的避风港，可是梦碎得太快了。山崎外遇了，而且那个女人还怀孕了。山崎的父母一直都想抱孙子，而你的肚子丝毫没有动静。你以为好不容易找到的归宿，却被一个年轻又能怀孕的女人夺走了。在离婚证书上盖章时，你的母亲那抹惹人厌的微笑又浮现在了你的脑海。你仿佛听见她的嘲讽：“活该，老公会变心，就是你咎由自取，是你无法分担她的痛苦，才会变成这样的。生不出孩子也是你不好。”离婚后，你过着节衣缩食的日子，你向往成为电视剧和杂志上都在推崇的新时代女性，自食其力，衣着光鲜，在东京买房落户。但以你现在的收入，那简直是痴人说梦。所以你决定换一份工作。可你已经三十多岁了，学历不高，也没什么像样的工作经验。东京就业压力那么大，你似乎只有一个选择。那就是卖保险，卖保险确实让你变得有钱了，但是你也付出了意想不到的代价。你的经理方赫是个高大帅气的男人，虽然你还没有做出业绩，但是他总是温柔地鼓励着你。你和其他女同事一样，对他很有好感，但你知道自己很平凡，也知道对方已婚，所以按捺住了自己的想法。刚开始啊，你充满干劲，但是一天天过去了，你还是一份保险都没有卖出去。早会上，每个人都要汇报自己的业绩，到你时永远是零。这时候，方赫把你叫到了办公室，你战战兢兢，本以为他要辞退你，没想到方赫却笑着安慰你，他并不是要辞退你。你刚放下悬着的心，他又脸色突变，冷冷地瞪着你说：“你知道吗？没有业绩，在保险业等于是薪水小偷。”你听了这话，羞愧难当，同时感受到一股让你喘不过气的压迫感。接着，方赫又说：“失败了就不应该替自己找借口，要承认自己是废物。”他命令你大声说出“我是废物”四个字，你感到窒息，但不得不照做。可你一遍遍的。说，他又一遍遍的要求你再大声一点。你终于放下了自尊，以最大的音量吼了出来，然后不堪负荷的哭了。看见你哭了，方赫立马柔和了下来，轻声安慰你说：“抱歉，刚才对你大吼大叫了。其实你不是废物，你只是需要拿出真本事。”方赫所说的真本事就是打人情牌，向朋友推销保险。你不能失去这份工作，厚着脸皮以好久不见为由约出老同学。这样试过几次后啊，你终于达成了第一笔业绩，尝到了甜头。你没了心理负担，开始找更多的老同学买你的保险。你的业绩突飞猛进，早会上你人生中第一次沐浴在了掌声里。这时，方赫也向你伸来了橄榄枝，你们发展成了地下恋人关系。你深深迷恋着方赫。他所给你的都是你母亲没给你的东西，方赫会责骂你、鼓励你、督促你成长，用力赞美你，并对你投注关爱。收入提高后呢，你终于可以随心所欲的外出用餐，开始定期去美容院保养，两周去一次发廊。方赫也夸你越来越漂亮了。你终于过上了充满选择的生活，可几个月过去，你的人情牌用光了，业绩开始下滑。早会上依然有了雷鸣般的掌声，但却不是给你的，那是属于佐田的掌声。佐田是个新人，年轻漂亮，业务能力突出，轻轻松松超越了你。这个时候啊，方赫开始对你越来越冷淡，来之不易的一切正在离你远去。
，这天你无意中听见左天得意洋洋地说，他的业绩都是陪睡得来的。你觉得这个女人很下作，急切地把一切告诉了方鹤。你本以为他会主持公道，可他却有点不耐烦地说，陪睡也是人家的真本事，也是一种伟大的工作态度。接着，他又换了一副面孔，温柔地对你说：“你也是一个迷人的女性，也应该拿出自己的真本事。”你震惊了，但你终于又得到了方鹤久违的认可。回家后，你左思右想。方鹤说的其实也没错，工作不就是忍着做不想做的事情吗？最主要的，你不想失去方鹤，也不想失去现在的生活，于是你豁出去了。培训收效显著，你的业绩追上来了，你终于有了和佐田一决高下的资格。你食髓之位，不再按正常程序跑业务，拼命培训，还不惜自己贷款买业绩。这样一来，你这个月总共有六笔业绩。你本以为胜券在握，可始料未及的是，佐田竟然一下子拉到了四十八笔，你傻眼了。就在这时，不知道什么原因，方鹤的位置被一个新来的女经理顶替了，你完全联系不上方鹤了。你决定请假休息一天。就在这天，你接到了老家福利中心打来的一通电话，得知你的舅舅去世了，母亲失去了依靠，独自住在一个破败的老年公寓。此后，你必须每月支付一笔生活费给你的母亲。你本以为这已经是最糟糕的情况了，可是现实再次狠狠地教训了你一顿。你陪睡和私底下买业绩的行为，很快就被新来的女经理查出来了。就是因为有你这种女人，女性在职场上才会一直抬不起头。我就直说吧，我看到你就不爽，请你马上从我眼前消失。你被辞退了，同时你也知道了方鹤的去向。他因为迷上了佐田，然后跟踪骚扰佐田，被逮捕了。你的心仿佛沾上了黑暗浓稠的沥青。原来方鹤从头到尾只是在利用你，你债台高筑，再加上每月要支付给母亲的生活费，你已经山穷水尽了。林奶来到杨子从小生活的老家调查，没想到这一趟收获颇丰。杨子家原址啊已经被拆除，改建成了一栋公寓。公寓一楼是一家名叫 Cafe Miss Violet 的小店啊。林奶点了杯花茶，和店主 Miss Violet 聊了起来。对方是个漂亮的女性啊。在聊到经营理念时，她说：“找到一个让自己放松的地方，对于人类来说是件很重要的事。那个地方通常是住处或家庭，但也有人失去了家人，或是家里无法提供温暖。像我自己就是。”所以，哪怕只是一下下，我也希望这家店能成为这些人的避风港。为什么我要放一段看似无关紧要的原文在这里呢？看到结尾你就知道了。总之，请先记住这个细节。除此之外啊，林奶还从店里的客人口中获悉，杨子曾经卖过保险，这一下他的思路就通了。看来杨子三任丈夫的死亡大概率与骗保有关。林奶来到林木庙子，也就是杨子母亲所住的老年公寓调查，庙子已经失踪多时了。林奶在屋内一个小神龛的抽屉里啊，找到了一根脐带，上面写着“杨子，昭和四十八年十月二十一日生”。感谢你能出生，成为我的女儿。希望你的人生幸福美满。林奶嗅到一丝不寻常啊！据他调查所知，妙子对杨子的感情怎么看也不像是会留脐带做纪念，真的是奇怪的母女。不论如何，这根脐带足以进行 DNA 核验了。林奶把脐带交付分局后，又到了杨子曾经的一处住处调查。林奶从杨子的邻居那里得知，杨子住在这里期间，昼伏夜出，衣着也不正经，很可能在从事色情行业。他当时还跟一个游手好闲的小白脸同居，邻居经常听见他被殴打的惨叫。小白脸叫莲丝，他曾经是个牛郎，也是你第一个要杀的人。由于你债台高筑，又需要抚养母亲，加上卖保险有过陪睡经历，你几乎没什么心理负担的干起了色情行业。不同的是，比起卖保险，这个更赚钱。虽然真正干了这份工作之后才知道有多肮脏和恶心，但是你的生活真的再次变好起来了。收钱这一刻是如此美妙，除了获得金钱的喜悦，更重要的是有人渴求你。无论对方是谁，渴求你什么，这时你感到无比欣喜，因为有人需要你。日子久了，你也有了朋友，对方的花名叫树里，经常和你一起收工，一起吃饭。他父母双亡，十二岁就开始卖身，但他有一个爱他的父母啊。树里给你看过他随身携带的护身符，那是父母对他降生于世的祝福。在认识他之前，你都是自己回家，工作结束，身心疲惫的走在路上，你经常感觉空虚、失落。那个时候，你还不知道牛郎会专门趁机在这种时候来勾搭下班的女性工作者。你毫无防备地遇见了莲丝，她体贴地为你递来一瓶水。没想到这样的自己还有人愿意关心，你心里的空洞瞬间被这个小小的举动填满了。在那之后，你经常去她店里点酒，给她冲业绩，她也会私下约你，你们发展成了恋人。
后来他被牛郎公司的人排挤、殴打，你收留了无家可归、身无分文的他，自掏腰包带他去医院治疗，给他买最新款的电脑打发时间。你不在乎他有没有收入，对你来说，他存在你的生活中就已经是一种慰藉了。你就这样引狼入室了。他开始因为一些鸡毛蒜皮的事情打你，你遍体鳞伤，还要去卖身养他，而他却在家玩着电脑，坐享其成。你越来越不敢回家，甚至不敢跟他说话，生怕哪句话得罪了他就会遭到毒打。你也不敢提分手，怕被他打死，也不敢逃跑。你上班的地方他知道在哪，你刚刚有点起色的生活再次堕入深渊。你要怎么才能逃离深渊呢？答案当然是连丝从你的生活中消失。但更好的情况是，你还能有一大笔钱开始新生活。但这是天方夜谭，在你这里从来没有好事成双，却永远祸不单行。你那天下班独自回家，被一帮男人拉上了一辆面包车，他们不仅抢你钱，还要强暴你。你不想反抗了，反抗只会更痛苦。可是强暴你的原胖男人却突然声泪俱下的惨叫道：“全毁了！践踏拼命抵抗的人才有价值啊！这下全毁了！这是个疯子吧？”还没等你反应过来，他就开始掐你的脖子。这一下激发了你的求生本能，你开始拼命挣扎。这下对方终于满意了。就在你即将被掐到失去意识的时刻，金鱼小纯出现了。姐姐，别死，活下去，机会来了，水到渠成的时刻到了。听小纯这么一说，你脑子里突然冒出了一个主意：你要叫这几个男人帮你杀掉莲丝。不仅如此，你还要用他的命换钱。这很简单，给他买份保险就行了。有钱能使鬼推磨，这帮法外狂徒肯定会帮忙。一瞬间，你的灵魂从死亡边缘回到了你的身体，你异常清醒，如获新生，毫不畏惧地注视着眼前的几个男人。你叫他们把钱还你。原胖男人来了兴趣，他似乎对你的行为有点好奇，还真的就命令手下把钱还给你了。你要不要帮我杀一个人？成功的话，我会付钱。原胖男人听到这话，扑哧一笑，我会给你很多很多钱，帮我杀人。这下他来了兴趣，盘腿坐下听你说。但你说完整个计划，他居然直呼你的名字，大笑道：“杨子，你太棒了，我爱上你了。”你们一拍即合，就这样，你认识了神代，这是一个人如其名，神一般的男人。和他一起的手下都住在位于鹿谷的他的家里，大家都叫他老爹。他狩猎应招只是为了乐趣，实际上他经营着一家非盈利性公益组织，收留流浪汉。不过他这么做其实是用这些人头去骗取政府的救济金，被他帮助的流浪汉也知道他们的救济金被他私吞，但是仍然对此很感恩，因为凭他们自己是申请不到救济金的。跟了神代后，他们从风餐露宿变成了吃喝不愁，有地方住，还能得到一小笔零花钱。神代巧妙地钻了政府不作为的空子，并且他很有犯罪经验，把你的换钱计划升级打造的滴水不漏，连丝会死在车轮之下。而计划的这个部分是来自于你的。经验，小纯的车祸给了你灵感。只要司机主动报警，受害人自己又有过失，同时又没有目击证人，警方就会把案件当意外定案，司机也不会被追责。所以你们在深夜把连丝灌醉，放倒在偏僻的路边，然后由神代挑选的司机碾死。你们成功钻了法律的漏洞。完事后，司机无罪释放。你们考虑司机的安危啊，倒不是出于保护同伴，而是因为司机就是下一个用来换钱的目标。每个司机的人选都是由神代从救济的流浪汉里挑选的。他们感激神代，神代给他们感恩的机会。在他们完成任务后呢，神代会让他们住进家里来，像对待家人一样对待他们。半年时间一到，你可以再婚了，就可以拿他们换钱了。所以最关键的就是你必须和这些换钱的人结婚，以妻子的身份领保险赔偿。所以你们再一次钻了法律的空子。在日本，结婚不要求男女双方都到场，只要其中一方拿着双方的身份证明和有对方签名的委托书，就可以登记结婚。所以你的这些丈夫到死都不知道自己结过婚，而且每次结婚你都会重新租一个房子更换户籍地和姓氏，所以警方也很难注意到你们的连环骗保计划。就这样，你们赚得盆满钵满。但所有的钱都是由神代保管，不过神代非常疼你，几乎有求必应，你居然从他的身上感受到了爱。可如今的你早已经不是当初的你，在决定杀莲丝的那一刻，你已经重生，彻底的不相信人性。这样的你开始意识到自己正处于危险之中。你意识到神代是一个危险的人，即使已经对一个人起了杀心，他却仍然能像对待家人一样对待对方。其实神代身边的人呢、啊，都能感觉到神代是那种对谁都不在乎的人。说的难听点，大家都是他圈养的肉猪，而他手握生杀大权。他要是觉得杀谁能给他带来好处，他一定不会心软。他一旦决定杀人，神仙也救不了。在杀了三任丈夫后，你有了一个想法。
。林奶奶回局里的脐带鉴定结果已经出来了，跟死者 DNA 相符，也就是说，警方已经证实那具被猫啃的只剩白骨的尸体就是铃木洋子。其实，你早在你们杀第二任丈夫时就已经起了杀心。那个时候，你独自一人去新签的户籍地址为第二任丈夫投保，在那个房子中，你遭遇了一场异常强烈的地震，这让你产生了一种被大自然玩弄于股掌的感觉。那种强烈的恐惧，仿佛使你一瞬间看清了这个世界的真相。这只是自然现象。金鱼小纯又出现了。小纯，你说的没错，一切都是自然现象，无论是生死或是人心，一切都是冥冥中注定的，毫无道理可言。人类这种自然现象的本质就是自由，人可以做任何事，也可以不做任何事。善恶好坏、因果报应，都只是无意义的标签罢了。既然无法做主，无法预知任何结局，那就有无限的可能性。无知又无能为力，不就代表哪个选项都没差别？因此，选择范围无限大。你曾把神代的家当做你的避风港，你们情同父亲，和大家一起其乐融融的生活在一起，而他就是这个家的主宰。但现在你知道了，这是一个充满自然现象的世界，不应该存在主宰。你要救自己出去，你要脱离他的控制。这期间，你旁敲侧击，向他讨教犯罪手法、处理尸体的方法，以及警方办案的手段，还有最主要的，他把钱藏在哪里。你吸收这些信息。一点一点聚沙成塔，掌握了很多反侦查技巧，也套出了钱藏在哪里。在一个叫八木的人充当司机，杀死了你的第三任丈夫后，他住进了神代家。时机到了，你决定找八木联手杀掉神代。你告诉他，其实他就是下一个用来换钱的目标，但你想退出了。不过神代肯定不会同意，所以你想让他帮你一起除掉神代。八木战战兢兢地答应了。比起杀人，谁都更怕被杀。那天是你四十岁生日，你向神代提出想和他独处一晚，他答应了你，让所有人离开。八木则悄悄地半路折回来，躲在了衣柜里。他以收到你发的空白信息为信号，拿着你事先给他的电棍，从背后电晕了神代。然后你取下墙上的武士刀，朝瘫倒的神代走去。你用刀子刺入神代的身体，看着喷洒出来的鲜血，不禁觉察两件事：啊，这人果然是个凡人，啊，生命到头来只是一具皮囊。你一刀接一刀的刺，要刺到他不动为止。你面无表情，这只是破坏一件物品的必要程序。乱刺一通之后，你转身进书房，取出了神代藏起来的钱，给了八木一千万。八木离开后，你来到浴室，洗掉身上的血迹，随即报了警。你报警只是为了拖延时间，因为警方找到神代手下调查时，他们肯定会因为换钱的事情而隐瞒真相，这就为你争取了时间。再说了，就算警方查出神代是你杀的也没有关系，因为下一步你就要去完成你完美的脱罪计划。现在确定了尸体就是铃木洋子，可他为什么会死在家中？警方在调查神代的案件时，顺藤摸瓜找到了八木，他承认自己协助洋子杀了神代，但他只是帮凶，刺死神代的是铃木洋子，而他也不知道铃木洋子为什么会死，难道是畏罪自杀吗？不过，既然杀死神代的真凶就是铃木洋子，而他也已经死了，那么也就是时候结案了。可林奶却总觉得哪里不对劲，她认为可能有人在背后教唆杨子，不然她死的时候账户上的余额不可能只剩这么点，极有可能那个一直躲在黑幕后的人卷走了钱，然后解决了杨子。说起来，多亏了这个女人，是她给你带来了希望，让你决定杀了神代。早在一年半前，你就悄悄租下了一间公寓，开始筹划杀神代。你挑的这间公寓隔音很好，还允许养宠物。你当时就知道，如果想要完美脱罪，就必须甩掉你的一切。因此，你找到了树林，没错，就是我。你把我约到了你租的公寓，我们聊起了近况。你开了瓶酒，为我倒了一杯。我不知道你在酒里下了药，直接就喝了。你问我是不是像以前一样将护身符寸步不离地带在身上？当然啦。说完这句话，我就睡着了。然后你打开我的包，取出了我的护身符，盒子上写着：“锦，昭和五十年十二月八日生，感谢你能出生，成为我的女儿。希望你的人生幸福美满。”这是我的本名菊井，你打开盒子，里面是我的脐带，这是证明我存在的脐带。你勒死了熟睡中的我，然后你变成了我，我变成了你，从此你是菊井，我是铃木洋子，我死在了这间公寓，然后被你买来的十一只猫慢慢吃掉。你的计划还没有结束，下一步是要彻底清除一切能验出你 DNA 的东西。
，所以你的母亲必须消失。你驱车前往母亲所在的老年公寓，事情远比你想象中顺利。林木庙子已经失智，你稍稍哄了两句，他就乖乖跟你上了车。你开了两个小时的车，把他带到了一座偏远的山上。之所以这么大费周折，是因为神代曾经跟你说过，弃尸最好的方法就是把衣服扒光扔进山里。这样一来，尸体很快就会被动物和昆虫吃光，难辨身份。你掐住了母亲的脖子。杨子，某个瞬间，你母亲似乎恢复了理智，认出了你。你没有理会，加大力度，她奋起反抗，不停扭动着。你接受她的抵抗，拼尽全力，死死掐住她的脖子。你们互不相让，生死搏斗。你终于领会了神代所说的：践踏拼命抵抗的人才有价值。这种感觉太棒了，这是战斗的本质。一处河滩上，有个流浪汉被四个未成年人殴打致死。流浪汉身上的驾照姓名是铃木康明，警方曾登记在案，这是多年前失踪的铃木洋子的父亲。但是驾照上的照片和流浪汉的脸并不是很像，也许是流浪多时的缘故，也许警方经过 DNA 检测，结果铃木康明与之前铃木洋子的脐带 DNA 并不匹配，所以警方认为啊，有可能是流浪汉捡到了铃木康明的驾照。但林乃想，会不会是另一种情况呢？那根脐带不是铃木洋子的，可是这只是他的推测，谁会相信呢？况且现在已经结案了，好厉害！林奶觉得杨子好厉害，这个女人从重重劫难中逃出升天了。她望向天空，朝天上的月亮伸出手，不禁自语道：“你就在那里吧。”其实，她早就见过她苦苦追踪的杨子了。我看见铃木妙子眼中的光芒逐渐暗淡，她快要死了。在这个无法做主、无法猜透、毫无道理可言、一切都是自然现象的世界，身为一个人，我依旧无法抹灭内心的渴望。妈妈，我要活下去，我要杀了你，杀了自己，然后活下去。我要渴求、争夺、给予，然后活下来。我会挺身而战，直到你给我的这条命消失为止。在这寂静无声的荒野，我听到我心底的绝叫。我连再见也没说，就把他的尸体丢下了悬崖。接下来，我要去处理车子和铃木妙子的衣物，然后通过整容换掉这张脸。我将成为全新的菊井。我的钱多的是，我会打造一个容得下我和其他人的避风港。每个人都能在这里稍事歇息。天色渐渐亮了起来，朝阳把天空染成了“井”这个字所代表的紫罗兰色，好美的自然现象。甩开一切，朝目的地前进吧。故事结束了，可以展开的点太多了，但是限于篇幅，接下来我主要会聊一下书里的两种精神控制和神代洋子这两个人。针对故事中的两种精神控制，我个人认为神代是更为致命的。嗯，前者方赫啊，以自身的魅力作为诱饵，用贬低、推拉和鼓励的手段控制人，在被贬低的时候啊，其实。多少是会激起人的反感的，很多人可能到了这一步就会警觉了。而且他的控制对象呢，只能是女性啊，打击面没有神代那么广。神代呢，更多的是抓住人心中向往美好的那一面。每个人都希望自己有价值嘛，哪怕是流浪汉啊，所以呢，他以鼓励为主，然后给他们工作。接下来呢，他会进一步挑选那种知恩图报的人选，呃，利用这种人性自身的美好来达成控制，让他们为。就是让他们在为他做事的时候满足自己的报恩心理，被控制的人内心是自洽的，很难意识到有问题。同时，他也对这些人洗脑说：“啊，你们是被社会遗弃的人，激起他们的反社会心理，而且让他们去杀的人呢都是恶人啊，这就降低了犯罪的心理负担。”最后又告诉他们，这个是个完美的犯罪计划，不会坐牢的，也不用偿命，能帮一个像神一样强大，而且有恩于自己的人这么大的忙。那种价值感的满足，对于长期处于社会边缘的人来说，简直是量大管饱的。现在来说说神代这个人啊，虽然可能会被喷，但是我还是想说，嗯，神代可能真心爱着杨子，并且他知道杨子会杀自己，就像杨子认为神代会杀自己一样。理由如下：首先，作者喜欢用一些草蛇灰线给读者暗示，比如，嘿嘿嘿，不错吧？老天爷给我多一根手指，跟泰格大人一样。这句话一模一样，一字不差的出现过两次，一次是在第一章送金鱼给小杨子的男人说过，另一次是十九章长大后的杨子遇到神代时，神代说过。
，他们是同一个人。还有一个是杨子在卖身的时候还认识一个叫刘华的女孩，刘华当时怀孕了，呃，孩子的父亲呢是个富二代，决定娶她，这让杨子呢非常的嫉妒。刘华当时啊跟杨子说，想给孩子起一个类似于宇宙寰宇之类的名字。刘华其实是有后续的，他是悲剧收场的。作者并没有明着写，是描写了林奶看电视的时候看到一则新闻，报道一个母亲打死了自己的儿子，而被打死的那个孩子。就叫宇宙。现在我们来看看杨子杀掉神代后的呃这一段描写，但你实在不敢肯定自己是否真的骗过了神代。为了防止事迹败露，你小心的注意每个环节，你不确定自己的态度是否够自然。此外，你刚告诉巴木德夫真相的那阵子，他的行迹变得相当可疑，吓得你出了一身冷汗。你们发出的信号虽弱，但数量惊人。神代阅历丰富，尤其擅长骗取他人信任，以榨干肥羊。这样的男人怎么可能对所有的信号都视而不见，傻傻的被骗？你怎么想都觉得神代是明知有诈，却故意不戳破。从这句话来看，作者已经在向读者展现一种可能性了。杨子也觉得神代早就应该知道了，但他没有往爱这个方向去想，因为他的金鱼消失的那一刻，就代表他彻底摒弃人性了。啊，这里说的人性不是单纯的善恶范畴，他已经没有善恶这个概念了。他看待一切变成了一种不带感情的服饰，他已经不会去爱或者恨具体的人了，所以他忘记了爱会让人变得麻木。其实神代如果不信任他，他是套不出钱在哪里的。而正是因为神代爱上了他，才会盲目的信任他。那么可能有人会说，怎么可能有人明知道自己要被杀了却不反抗？神代不是知道杨子要杀他，只是知道杨子会杀一切阻碍他的人，比如连斯。神代第一次说爱上杨子是什么情景？是杨子说自己杀人计划的那一刻。那一刻的杨子已经不同于那些屈服于命运、只会忍气吞声的女人了。他决定杀连斯的时候，显示出了他拥有旺盛的生命力的同时，也蔑视生命。这对神代来说有致命的吸引力，因为他们是同类。也因为他喜欢的就是这样的杨子啊，所以他知道杨子是个危险的女人，就像杨子知道神代是个危险的男人一样。但他没想到的是，杨子不需要他的爱，也不信任他。最后再来看看杨子这个人。首先，我不认为，嗯，咎由自取四个字可以概括他的一生啊。杨子在本就有限的选择下做出的选择，都是围绕内心的缺乏进行的。他童年起缺失的一切，都成为了他毕生追求的东西。这些东西成为他对幸福的定义，追求这些成为他活下去的意志。所以，他做的所有选择，都是他现有选项里对他最有用的。不是说要去共情杨子啊。杀人必然是法理不容的。嗯，去看他的一生呢，是在看待，是在看人性，是在看社会问题。总结就是，杨子他在用恶的手段追求他向往的美好。刚开始面对恶时啊，他也曾震惊、排斥，但有东西引诱着他一步步踏破底线。不是方赫，不是莲斯，也不是神代，是他内心对美好生活的渴望。那为什么要用恶的手段呢？是他从小经历的一切都在告诉他。总是坏人在胜利，他只能将这种荒诞归纳为自然现象。他曾经是法律漏洞、政府不作为、职场不公平竞争的受害方，他只能将这种无力感归结为命中注定。他开始摒弃人性，跳脱出来，钻法律的和政府的漏洞，杀人换钱，彻底成为玩弄规则的人，而不是被规则碾压的人。这是他俯视人性后得到的掌控力。但走到这一步，他的渴求仍然不灭，那是他活下去的支撑。他因为他的欲望而充满生。命力故事很妙的一个点在于，杨子一直在被社会以及家庭抛弃排挤，但他最后却为了所有需要的人建立了一个避风港。世界不是按照人们的善恶有报的期待运转的，结局杨子这个坏人的胜利就是实实在在的讽刺，讽刺这个世界的荒诞。结局很像是戏谑的笑着告诉你，这个世界比你以为的荒诞得多，所以这一切都不是咎由自取。可以总结的，我想起了不起的盖茨比里的那句话，在我年纪尚轻、阅历尚浅的那些年里，父亲曾给过我一句忠告：每当你想批评别人的时候，要记住，这世上并非所有人都有你拥有的那些优势。